उम्मीद करता हूँ कि आप सबने ओरियंटेशन क्लास देख ली और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर वन जिसमें हम तफसील से कैपिंग लेमिनेशन और चिपिंग को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ये कोर्स कॉलेब्रेशन में है एम एस क्यू फाउंडेशन विथ सिक्योर हैंड फाउंडेशन माई सेल्फ मोहम्मद साकिब कुरेशी हु इज द फैसिलिटेटर फॉर यूर कोर्स स्टूडेंट्स इस वक्त स्क्रीन पर आप पाउडर देख रहे हैं ये पाउडर यू समझ लीजिए कि मुख्तलिफ एक्सीपियंट से मिलकर बनाया गया अब इस पाउडर के साथ क्या किया जाएगा सर इस पाउडर की कंपेक्शन की जाएगी यहाँ आप देख रहे हैं डाइज मौजूद है पंच मौजूद है ये अपर पंच कहलाता है ये डाई कहलाती है और जो नीचे से प्रेशर लग रहा है वो लोअर पंच कहलाता है और ये टैबलेट बन के यहाँ पर आ जाती है हम इसी बनी हुई टैबलेट में डिफेक्ट की बात कर रहे हैं मुमकिन है कि इसमें डिफेक्ट हो सकता है या मुमकिन है कि आपके इस प्रोसीजर में कोई डिफेक्ट हो सकता है बनने के बाद टैबलेट्स ऐसी आनी चाहिए लेकिन अगर उनमें डिफेक्ट्स मौजूद होगा तो किन किन वजुहत से हो सकता है आज के इस वीडियो लेक्चर में उसे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला डिफेक्ट बेटे हम उठाते हैं कैपिंग मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नहायत ही आसान लफ्जों में बात आप तक पहुंचाऊं ताकि कल जब आप इंडस्ट्रियल फार्मासिस बनते हैं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आता है सर वॉट इज कैपिंग आइए पढ़ते हैं कैपिंग इज द टर्म यूज When the upper or lower segment of the tablet separates horizontally, either partially or completely from the main body of the tablet, sir, capping हम कहते हैं कि या तो थोड़ा सा या फिर complete horizontal part remove होना start हो जाए, जैसे cap बनी होती है ऊपर वो cap ही अलग हो जाए, कब होगा during ejection from the tablet press or during subsequent handling, जैसी tablet बन के आ रही थी, यानी यहाँ पर ही, आप ये देखेंगे सर दो हिस्सों में टूटना शुरू हो जाए. ये पार्ट अलग हो जाए वो पार्ट अलग हो जाए तो इसे हमने क्या नाम दे दिया सर इसे हमने कैपिंग का नाम दे दिया ठीक है हम की पॉइंट साथ साथ नोट भी करते जा रहे हैं अगला सवाल आता है सर कैपिंग क्यों होती है व्हाट इज द रीजन ऑफ कैपिंग कैपिंग इज यूजुअली ड्यू टू द एयर इंट्रैपमेंट इन द कॉम्पैक्ट ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन ऑफ टैबलेट ऑन इजेक्शन ऑफ अ टैबलेट फ्रॉम अ डाय ये मुमकिन है कि जब आप ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहे थे तो कुछ वाइड स्पेसिस बन गई टैबलेट्स में खाली जगह बन गई जैसी टैबलेट बाहर आई वो खाली जगह अपनी जगह स्केप आउट करता है और वो पाउडर उखड़ कर सामने आ जाता है आसान लफ्जों में मैं कैपिंग का मतलब उखड़ना कहूंगा इस कोर्स का बेटा हमारा मतलब था प्रैक्टिकल अप्रोच यानी ये जान लिया कैपिंग क्या होती है ये जान लिया कैपिंग क्यों होती है अब हमें इसके कॉजेस और इसके रेमिडीज की तरफ जाना होगा यानी अगर कैपिंग हुई तो मेरी क्या गलती थी और बींग इंडस्ट्रियल फार्मासिस बींग प्रोडक्शन फार्मासिस मैं उसे दूर कैसे कर सकता हूँ याद रहे अगर ये आपको हुनर आ गया तो इंडस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा पसंद किया जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन में उन लोगों की बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है जिन्हें टैबलेट्स को ठीक करना आता है तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं द कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ कैपिंग विच आर रिलेटेड टू द फॉर्मुलेशन यानी ग्रेनुलेशन क्या वजह हो सकती है नंबर वन लार्ज अमाउंट ऑफ फाइननेस इन ग्रेनुलेशन बहुत ज्यादा फाइन कर दी है आपने ग्रेनुल्स को टू ड्राई और वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट या तो आपने ओवर ड्राई कर दिया है या फिर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है लॉस ऑन ड्राइंग पढ़ा है आप लोगों ने जो थ्यूरी में आप लॉस ऑन ड्राइंग पढ़ते हैं वो यहाँ पर काम आ रहा होता है नॉट थॉरली ड्राइड ग्रेन्यूल्स कुछ ग्रेन्यूल्स गिले हैं कुछ ग्रेन्यूल्स ड्राई हुए हुए प्रॉपर ड्राइंग नहीं हुई है इनसुफिशियंट अमाउंट ऑफ बाइंडर और इम बाइंडर एक्सीपियंट्स पर वीडियो लेक्चर्स इसी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं जिसमें बाइंडर्स की डिटेल है फार्मास्यूटिकल एक्सीपियंट्स के तीन लेक्चर्स हैं सीरीज में वन टू एंड थ्री अगर आपने नहीं देखे तो फौरी देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए बाइंडर कौन से इस्तेमाल करने हैं लुब्रिकेंट इम इस्तेमाल हुआ हुआ है या फिर आपका जो मास है वो बहुत ज्यादा ठंडा है जिसे आप लेकर जा रहे हैं अगर इनमें से कोई भी काम हो रहा है इसका मतलब है कि सर क्या हो रही है कैपिंग होने के चांसेस है ठीक है सर गलती हो गई कैपिंग हो गई अब इस गलती को खत्म कैसे करेंगे आइए रेमेडीज पर रिमूव सम और ऑल फाइन थ्रू 100 टू 200 हंड्रेड मैश आप जितना पाउडर है आपका जितने ग्रेन्यूल्स हैं उन्हें 100 से लेके 200 हंड्रेड मैश से गुजारना शुरू करते हैं मोइसन द ग्रेन्यूल सूटेबली या तो आप सॉर्बिटॉल मिथाइल सोलोज या पीईजी 4000 का इस्तेमाल करें या हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेज है यानी सोचिए आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहां पर आपको पता लगता है टैबलेट में कैपिंग है पूरा बैच तैयार हो चुका है सब परेशान बैठे हो अचानक से आप जाके कहते हैं कि सर मुझे आता है कैपिंग दूर कैसे करनी है और आप उसमें पीईजी 4000 या मिथाइल सेलुलोज डालते हैं और पूरा बैच बच जाता है लाखों का तो सोचिए आपकी वैल्यू कितनी होगी और आपको कितना जल्दी प्रमोशन मिलने के चांसेस है ग्रेन्यूल्स को प्रॉपर ड्राई किया जाए बाइंडर की मिकदार बढ़ा दी जाए ड्राई बाइंडर्स एड किए जाए ड्राई बाइंडर्स में कौन है 
प्रैक्टिकली बात करेंगे बेटा हम प्री जेलिटेनाइज स्टार्च गम एकेशिया पाउडर्ड सॉर्बिटॉल पीवीपी पॉलीविडाइन पॉविडॉन हाइड्रोफिलिक सिलिका और पाउडर्ड शुगर इन सब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट और चेंज द टाइप ऑफ लुब्रिकेंट आपको लगता है कि लुब्रिकेंट ठीक काम नहीं कर रहा तो आप लुब्रिकेंट को तब्दील भी कर सकते हैं ट्राई टू कंप्रेस एट रूम टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्रेशन करने जा रहे हैं उससे भी कैपिंग आ सकती है तो देखिए कितना आज हमारा दिमाग खुल गया कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स तो डेली लाइफ में आ रही होती हैं आपको उनकी अब कॉज भी पता चल गई है और उनकी रेमिडी भी पता चल गई है अब न द कॉज एंड रेमिडीज ऑफ कैपिंग रिलेटेड टू मशीन टाई पंचेज एंड टैबलेट प्राइस ये जो हमने कॉजेज और रेमिडीज पढ़ी थी ये किसकी बुनियाद पर थी सर ये बुनियाद पर थी ग्रेनुलेशन की और अब हम किस बुनियाद पर जा रहे हैं डाई पंचेज एंड टैबलेट प्रेस पर पोरली फिनिश डाइज ये हो सकता है कि जो डाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक तरीके से फिनिश नहीं है उसमें कोई ग्रूव मौजूद है कॉन्केव पंचेज है या एच ऑफ द फेस ऑफ पंचेज बीबिल्ड हुए हुए यानी बहुत ज्यादा कॉन्केव बना हुआ है उसका शेप या उसके कॉर्नर्स टूटे हुए जिसकी वजह से टैबलेट टूट रही है याद रहे कि जो आप डाई इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस सांचे की तरह काम करता है जिसमें आप कुल्फी जमा सकते हैं घर में तो अगर वो सांचा आपका खराब है तो कुल्फी भी सही नहीं जमती है लोअर पंच रिमेन्स बिलो द फेस ऑफ डाई ड्यूरिंग इजेक्शन लोअर पंच आपका जो है वो नीचे रह गया है जब टैबलेट इजेक्ट आउट हो रही है इनशाला जब हम इंडस्ट्री विजिट कर रहे होंगे उस वक्त और ज्यादा प्रैक्टिकली मैं चीजें आप लोगों को दिखा सकूंगा शर्त ही होगी कि बातें हमें याद रहे उस वक्त इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ स्वीप ऑफ ब्लेड एक स्वीप ऑफ ब्लेड मौजूद होता है अगर वो ठीक तरीके से नहीं बना हुआ स्पीड बहुत ज्यादा है मैं मशीन एक दफा फिर आपको बेटा यहाँ पर दिखाता हूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लोअर पंच मौजूद है इसके नीचे ऊपर डाय मौजूद अपर पंच है अगर इसमें गैप ज्यादा है या फिर जो स्वीप ऑफ ब्लेड यहाँ पर मौजूद है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है या फिर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो इन तमाम कंडीशन में हमारे पास कैपिंग होने के चांसेस है रेमिडीज क्या होंगी सर इनको ठीक किस तरह किया जा सकता है डाइस को पॉलिश किया जाए तमाम जो स्टील से बनी हुई है उसको ठीक तरीके से साफ किया जाए फ्लैट पंचेस का इस्तेमाल किया जाए उसकी सेटिंग प्रॉपर रखी जाए स्वीप ऑफ ब्लेड को ठीक तरीके से फैसिलिटेट किया जाए और हम उस वक्त को कम कर दें जो टर्ट की स्पीड है वो कहीं बहुत ज्यादा स्पीड अगर आ रही है तो उससे भी ये नुकसान पहुंच सकता है तो आपने देखा कि मशीन के एंड पर भी और फॉर्मुलेशन पर भी जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है उसे ही बातें भरपूर तरीके से याद होती है अगला डिफेक्ट सर वॉट इज लेमिनेशन लेमिनेशन इज द सेपरेशन ऑफ टैबलेट इन टू टू और मोर डिस्टिन हॉरिजोंटल लेयर्स अब बच्चे घबराते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिंग एंड लेमिनेशन कैपिंग में हमने कहा था एक पार्ट रिमूव हो रहा है कैप की तरह लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि टैबलेट ही पार्ट्स में डिवाइड हो रही है हॉरिजोंटल लेयर्स में सर व्हाट आर द रीजन अगेन रीजन एयर ट्रेपमेंट है द कंडीशन इज एक्सेटेड बाई हायर स्पीड एक तो एयर ट्रेपमेंट भी ज्यादा है और उसके साथ आप कहते हैं कि स्पीड भी ज्यादा हो जाती है टर्ट की तो जो कंडीशन आ जाती है उसे हम नाम देते हैं लेमिनेशन आइए कॉजेज जानते हैं लेकिन ये कॉजेज और रेमेडीज किसकी होंगी ग्रेनुलेशन के स्टेज पर ऑयली या वैक्सी मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया या फिर मैग्नीशियम स्टीरेट का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया इसीलिए जब आप कोई फॉर्मुलेशन पढ़ते हैं तो उसमें मैग्नीशियम की जगह बहुत जगहों पे हम कैल्शियम स्टीरेट भी देखते हैं चूंकि मैग्नीशियम स्टीरेट लेमिनेशन कॉज करता है आपने कभी ये सोचा तो जरूर होगा कि टैबलेट बनाने वाला जो टैबलेट बनाता है उसे पता कैसे चलता है कौन सा एक्सीपेंट डालना है ये वो हुनर होता है बेटा उसका जिससे उसे मालूम होता है कि मैग्नीशियम क्या करने वाला है देखिए हम बहुत बारीक बीनी के साथ इस बात को पढ़ रहे हैं जर्नल बातें नहीं की जा रही और ये स्पेसिफिक बातें आपको जरूर याद रखनी होंगी अगर आप पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो क्या रेमिडीज है सर आप मिक्सिंग प्रोसेस को मॉडिफाई कर दें कोई एड्रॉबेंट इस्तेमाल कर दें इसमें या फिर लुब्रिकेंट की अमाउंट को कम कर दें या ज्यादा कर दें लेकिन कैपिंग में हम क्या कर रहे थे लुब्रिकेंट बढ़ाना था या हम क्या कर रहे हैं लुब्रिकेंट को कम कर रहे हैं यानी मसला अगर डिफरेंट होता है तो उसकी रेमिडीज में हमारे पास मुख्तलिफ आती है नाउ रेमिडीज एंड कॉजेज ऑफ लेमिनेशन जो कि मशीन से ताल्लुक रखती है रेपिड रिलेक्सेशन ऑफ पेरीफरल रीजन ऑफ टैबलेट ऑन इजेक्शन फ्रॉम डाई फौरी तौर पे टैबलेट का बाहर आ जाना रैपिड डी कंप्रेशन जैसे जैसे टैबलेट बाहर आती जा रही है वो स्ट्राइक करती है किसी चीज पर और स्ट्राइकिंग के बाद वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है कैसे रोका जाए सर यूज टेपर डाइज अपर पार्ट ऑफ द डाई बोर हैज एन आउटवर्ड टेपर ऑफ थ्री टू फाइव डिग्री देखें आपका एक कोर्स है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आपका एक कोर्स है फार्मास्यूटिकल टेक्निकल डिजाइन जिसमें हमें यह भी बताया जाता है कि जो एंगल्स आप इस्तेमाल
हम देख तो रहे होते हैं लोगों को कि वो फिलहाल कंपनी का प्लांट मैनेजर है वो फिलहाल कंपनी का एम डी बोलते हैं हमें भी लगना है वहां पर एम उसके लिए आपके पास भरपूर नॉलेज होनी चाहिए आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते और अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता मैं अक्सर बच्चों को भी मोटिवेट होता हुआ देखता हूँ या फिर डिप्रेशन में देखता हूँ कि सर जॉब्स नहीं है नौकरियां नहीं मिलती हमने इतना पढ़ा है हमें नौकरियां नहीं मिलती मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में अपने हर लेक्चर में बात करता हूँ कि अगर आपके पास स्किल्स मौजूद हैं अगर आपके पास नॉलेज मौजूद है आपको जॉब से कोई नहीं रोक सकता आप मेरे पास आइए मैं इनशाला कहीं ना कहीं आपको लगाऊंगा लेकिन शर्त होगी कि आपके पास स्किल्स होंगी इंटरव्यू लिया जाता है मसला ये होता है हमसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं हम ठीक तरीके से उसका जवाब नहीं दे पाते तो फिर हमें ये नुकसान आता है बेटा यूज प्री कंप्रेशन स्टेप रिड्यूस थर्ड स्पीड एंड रिड्यूस द फाइनल कंप्रेशन प्रेशर जितनी कंप्रेशन प्रेशर आप लगा रहे हैं उससे प्रेशर को कम किया जाए नेक्स्ट बेटा आज के वीडियो लेक्चर का हमारा डिफेक्ट है चिपिंग व्हाट इज चिपिंग हम कहते हैं चिपिंग इज डिफाइंड एज द ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट एजेस कॉर्नर से टैबलेट झड़ना शुरू हो जाती है उसे बेटा हम नाम दे रहे हैं चिपिंग का ऊपर टॉप की लेयर अगर हट जाती है हम नाम देते कैपिंग का अगर टैबलेट पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाती नाम देते लेमिनेशन का टैबलेट के एजेस टूटना शुरू हो रहे हैं नाम दे रहे हैं चिपिंग का While the the tablet leaves the press or during subsequent handling and coating operations, हमने ये पढ़ा है कि जब कोट किया जाता है तो कोटिंग पैन मूव करता है कोटिंग पैन की मूवमेंट से हमने ये पढ़ा है कि सर टैबलेट लगती है कॉर्नर पर और वो झड़ना शुरू हो जाती है इस झड़ने को हम नाम क्या दे रहे हैं देखो आसान लफ्जों में मैं अगर आपको समझाता तो कैपिंग के लिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था उखड़ना चिपिंग के लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ झड़ना लेमिनेशन के लफ्ज इस्तेमाल करता मैं टूटना ठीक है ये तीन लफ्ज अगर आपको याद रहेंगे तो तीनों आपको इनशाला क्लियर हो जाएंगे क्या वजह हो सकती है सर मशीन की सेटिंग ठीक नहीं है या फिर इजेक्शन प्रॉपर नहीं हो रही है जिसकी वजह से ये मसला आ सकता है ग्रेनुलेशन में क्या कॉज हो सकती है पंच की फेस पर स्टेकिंग हो रही है मैं दोबारा आपको बेटा मशीन की तरफ ले जाता हूँ ये मेरी लिमिटेशन है वरना मैं आपको इंडस्ट्री में होता डायरेक्ट मशीन दिखा रहा होता अभी वीडियो में बेटा यहाँ पर टेबलेट चिपकना शुरू हो रही है तो जब ये चिपकना शुरू हो जाती है ये इसकी एक वजह हो सकती है पंचेस पर चिपकना हम वापस आते हैं बेटा यहां पर जी चिपिंग पढ़ते हम टू ड्राई ग्रेन्यूल्स ग्रेन्यूल्स बहुत ड्राई है या टू मच बाइंडिंग चिपिंग एट द बॉटम बहुत ज्यादा लोअर डाई पर वो आकर अटैच हो रही है रेमिडीज क्या है जब कभी भी ड्राई होंगे ग्रेन्यूल्स तो आप क्या करेंगे लुब्रिकेशन इस्तेमाल कर देंगे या फिर आप कोई हाइड्रोस्कोपिक सब्सेंस इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे The causes and remedies of chipping related to machine. अब हम डाइस की अगर बात करते हैं ग्रूव ऑफ डाई वॉर्न एट कंप्रेशन पॉइंट जो ग्रूव उसमें मौजूद था उसमें कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से उसमें कोई चीज चिपकना शुरू हो सकती है सेंटर ऑफ द डाई वाइडर देन एंड्स सेंटर बहुत ज्यादा बड़ा है एंड्स बहुत ज्यादा छोटे हैं इससे भी ये मसला आ सकता है एच ऑफ द पंच फेस टर्न इन साइड इनवर्ड अगर कोई ऐसा पंच मौजूद है जिसकी शेप इनसाइड इनवर्ड डिजाइन हुई भी है उससे प्रॉब्लम आ सकती है कॉन्केविटी टू डीप टू कंप्रेस प्रॉपरली इतना ज्यादा कॉन्केव है कि वो ठीक तरीके से उसे कंप्रेस नहीं कर पा रहा यानी अगर आप ये सोचते हैं ना कि टैबलेट को राउंड बनाया जा रहा है टैबलेट को ओवल बनाया जा रहा है टैबलेट को स्पेरिकल बनाया जा रहा है इसके पीछे भी साइंस मौजूद होगी किस डाइस को इस्तेमाल करना है कौन सी तरह की डाई यूज करनी है इसके पीछे भी साइंस होगी अपनी मर्जी से नहीं किया जा रहा होता बेटा इसकी रेमिडीज क्या होंगी पॉलिश टू ओपन एंड रिवर्स और रिप्लेस द डाय डाय तब्दील कर दी जाए डाय को पॉलिश किया जाए पंच के एजेस को पॉलिश किया जाए और कोशिश की जाए कि फ्लैट पंचेस का इस्तेमाल किया जाए स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि तीनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर थी वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए अपना नाम और यूनिवर्सिटी कमेंट बॉक्स में लिखकर यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखकर आपके अटेंडेंस को टीम एम मॉनिटर कर रही होती है 90 परसेंट अटेंडेंस मैंडेटरी है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बातें हमें समझ में आई थी स्टूडेंट्स एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए बेशुमार सवाल आपके जहन में होते हैं जो आप एम यानी मोहम्मद साकिब कुरेशी से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रगल किया क्या मोटिवेशन थी ये फ्री कोर्सेज क्यों होते हैं वगैरह 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 हमने एक सेशन अनाउंस किया आस्क एम इसका एपिसोड बहुत जल्द इंशाल्लाह हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे जिसमें एम की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से सवाल मौजूद है अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप जीरो पर अपने नाम के साथ अपना सवाल भेजिए हम कुछ सवालों को सिलेक्ट करके इस इंटरव्यू का पार्ट बनाएंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफिज